may tawag. Oh, may tawag ho tayo kay mula sa New York, kay Ginoong, uh, uh, mula po kay Ginoong Dino uh, Dorlina. Uh, hello? Magandang, uh, magandang gabi po. Hello? Hi. Uh, good evening there po to Mr. Percy. Opo. Kamusta po kayo? Opo. Uh, napatawag po kayo. Ano yes. po ba ang atin? Uh, uh, yeah. Oh my goodness, Mr. Percy. Marami po yata ng ano. We have to tackle up. But anyway, I'll try my best po kasi... Uh, and I was monitoring po, and, uh, and it's good to hear you po on, uh, on there. And uh, I'm planning to take this po. Kasi first of all, I, I would like to greet po yung mga view, uh, listeners you po. Uh, happy, happy Friday po. And to you, uh, to Mr. Siki, and to you po, Kapor C. Ano? Opo. And uh, uh, to everybody, and pwede po mag-greet lang po sandali po bago ako tumuloy. <laughs> Opo. Uh, greetings din po sa... Dito po sa mga Dolina sa Red sa sa Palo Leyte sa uh, sa uncle ko po sila Cap, retired captain uh, Dario Dolina and his family and then the the Advincolas the Hordas and then kila ano po mga relatives ko rin po to sila uh, superintendent Asher Dolina, Pierce Dolina and Dino Dolina po ay katukaya po. Hmm, nasa uh, service pa ho ba si everybody. Nasa service pa ho ba si Asher Dolina? Uh, what I learned po after that uh, situations that happened po yung ki President Duterte, I think he filed for retirement. Uh, uh, I believe si Dino Dolina po ang nandiyan, yung Major General. Uh, he's a graduate of PMA class, uh, San Diego class 85. Oh, kasi si... Uh, yan alam po yata. Yung isa si Pierce po is a priest. Pari po yan eh. Chaplain. Oh, si Asher Dolina po kasi na meet ko na yan nung nasa Pasay siya. Naka-assign siya, Chief of Police yes, ng yes. Pasay. Oh. Oho. Panahon, oh, mga, ano po ito, panahon ni mga... FBR yun. Panahon oh, okay. ni FBR, 90s. Opo, opo. Medyo, yun nga po. Kaya, that's the very reason. Siguro sa akin din po napunta yung pagiging sundalo ko dahil it, it runs in the blood po sa kwan. So, at masaya rin po ako na you met din po. Oho. So anyway, going back to uh, Mr. Percy, uh, things that ano po, I'm just, you know, uh, I'm just so worried about it. Because the uh, uh, quadruple C, po, ano? yung C, 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 this is the this is the China construction company uh -huh. that that are uh, that are doing the the contracts po, ano? Uh -huh. Right dito sa sa Stupi Rift, sa sa yung sa ating yung mga disputed lands po, ano? Kasi this was already uh, yung na mention yung apa yung sa summit sa that online summit in uh, sa Thailand ho ba yan sa Vietnam? De online online na uh, so, mga ano ito ASEAN yeah, ASEAN summit. countries oh nakausap ang uh, nagpresidente uh, si Kwan si Secretary Pompeo State right. Secretary uh, yeah, uh, yan po yung ating ano, dito sa U.S. State Secretary. Kasi po, itong uh, it, CCC, ano na po ito, this is already sanctioned. And uh, I believe uh, 11 work uh, companies po, ano. Uh, so, this should be, ano. The, uh, ano uh, yan? You know, when, once it is sanctioned. Uh, Dalawang dosen ng kumpanya yan. Yung uh, Ibin Lacklis. Right, uh, po. Yeah, that's right po. Kaya... Uh, this is a call po by uh, our Secretary of State, Mike Pompeo, and this is not really a joke. You know, the, this uh, needs to be taken seriously. Dahil the moment it is sanctioned, it's sanctioned, di ba? Where in the hell they get this, uh, na they can still continue with the contract. Kasi mm. kahit sa po, when I was still studying, this is already called null and void from the beginning. Kaya they should not be... And this is an exercise in, in futile. They should not be uh, embracing all of this already. Diba? Oh, tama. Uh, Hindi, kasi ano yan eh. Sinasabi, uh, ang, yan. ang kinakatwiran nitong si Presidente Duterte, pinagmamalaki niya si Mulat sa Paul, kaibigan daw niya yan, China. Ah, kaibigan. Uh, kaibigan uh, ba yan? Uh, yan yung sin Tapos, ang sabi nga sa investigation, kamakailan nitong si Congressman Rufus Rodriguez, Eh, masama yung ginagawa ng AFP, ng defense uh, office sapagkat 
Papayagan ninyo na makapagtayo ng cell site ang mga inchik dyan sa loob ng kampo. Gayong tayo e eh, merong dispute. Meron tayong dispute sa ating mga teritoryo laban sa China. Right. Hindi mo ba? Mm-hmm. Oo. Oh. Eh bakit? Right, right. Katulad niyan, ang nagtayo niyang mga structure na yan sa mga territories natin, eh yung kumpanya na yan. Yan si 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 na yan. Apo. Oh. Apo. Na 40% is, is state owned ng China. Yung 40% ng kumpanya ang may-ari gobyerno ng China. Oh. Apo, that's right po. At saka regarding po diyan sa sa mga medical communications, I think this needed to be ano talaga to be stopped right away kasi This is uh, ano po ito eh this is uh, being compromised you know the armed forces kaya hindi pa talaga dapat this should be stopped immediately dahil uh, if you tell in exercise with a very dangerous mm. kaya sabi ko nga sa samba ko mukuha ng anong utak ba meron ito sila ano Delphine Lorenzana this is ridiculous you know they are like uh, uh, you know already deaf blind and uh, mute uh, you name it you know stupid and moron you know they should not I'm sorry to use those words but you know it's it's really upsetting and pa- then uh pagka ganyan no ang official sa Amerika palagay ko ay pa- papatayin ng taong bayan niya ko sa ibang bansa yan eh yung mga official okay, course, kasi, official natin kasi pagtalikod diyan sa kwan eh sa sinumpaan mo tungkulin at right. ikinompromise mo ang uh kwan sovereignty ng ating bansa Diba? That's right po. At saka going, uh, dapat, dapat po yan. Uh, more on that po kasi uh, like some news reports or uh, as of yesterday, uh, 1,000 uh, plus uh, Chinese nationals na po dito, they were revoked their visas. Uh, uh, ma- majority of this po yung mga nag-aaral, mga graduate studies and then uh, researchers, researchers kasi they were stealing the national intellect work intellectual security systems of the United States. Mm. And then, uh, this is really a breach po talaga. Kaya, kaya t- dapat take down notes po lang ito. Kaya this is not really, ano, eh, hindi po to biro talaga. Eh. They should take this so seriously. And how come, uh, you know, they're still embracing this dyan po sa atin. Kaya say, bumalik na, na. Together with the restrictions, the diplomats are, are now given uh, or being placed on restrictions. Or mm. they are being restricted right now. All the numbers. So, uh, ito po yan. Kaya sabi ko nga, I, I was pretty upset na kami pa ang bumaliktad, binaliktad ngayon. Kami ang restricted. We cannot go home. I have my families there. I was born there. I studied there. I graduated at San Sebastian College. I served in the armed forces. Sabi ko, mali. Mali po talaga. I think uh, it's about high time that they uh, they really uh, check with themselves and go. Uh, just like what I said before, po, nung the last time I called up, they should really uh, go with with the who are really you know the the real friends uh-huh. which is the USA and the allied countries well, uh, or else we will be at stake in here kawawa po talaga ang bansa at sa nangyayari po to internationally kaya I'm, I'm just so uh, worried po and I'm I feel that I still have a responsibility with this kasi international issues na po ito eh mm-hmm. so yun lang po sa akin na uh, to proceed up. and uh, Mr. Prasilapid, along the way, you're really uh, correct in all of your dealings, you know, your wisdom. And I'm with you, you know, I, I support you. And uh, I even called up uh, Waldi Carbonell, but I was, uh, I lost the line. I was po yata gabi na eh. So anyway, uh-huh. uh, we'll see po. And I will take this po and then uh, send this to, uh, no, to some of the, my comrades. And greetings to the Prasilapid, dati po also Strike Wing, which is the Sangli Air Base. Opo. So this uh, this Sangli Air Base is so dear in our hearts. Uh-huh. So, you know, all, all these uh, um, chaotic situations, we will not really, uh, if I'm still there, uh, we will not tolerate this, you know. We, we need to do something with this. Okay. Uh, yun lang po, Kapersi. Uh-huh. Salamat po, ah. Si DFP Secretary po, dapat, uh, dapat po i-check niyo po yata yung ano, yung the, the one that you mentioned po, Kapersi, which is really correct. Uh, One of the precautionary measures in here is to stop this uh, visa upon arrival in which sampo galing ito sa DFA and the... No, sa Department, Department of Justice. 
Oh, oh. Dapat to talaga gawin to ng paraan. Yan ang the first ano po eh, dapat gawin eh. Dahil you need a backbone eh para magkaroon kayo ng gulugod. Just like what you say, kailangan matapang tayo dito. Hindi yung mga duwag. Mm. <laughs> Di ba po? Oh, kasi ang tapang uh, naman natin, hindi naman natin gagamitin sa masama eh. Gagamitin natin para ipagtanggol oh, natin ang ating bansa. Di ba? At, uh, at saka po nasa Uh, at saka nasa loose-loose situations na po tayo. Why will you side with the enemy? Uh-huh. So, doon na po tayo sa ano. Ba't tayo matatakot? Let's be ano. And, so, as a matter of fact, uh, just to let you know po, uh, the, ang ano po ng Secretary of State Mike Pompeo is, uh, Mike Pompeo is a graduate of uh, West Point po, uh, class 86. Mm-hmm. And he's number one in his class. Uh-huh. Uh, he served in the U.S. Army until he reached first lieutenant in the Cold War, 1991. And then, Naging Kansas, ano po yan, uh, congressman, four-termers. And then uh, uh, by January 2018, he became the, the sixth director of the CIA, Central Intelligence Agency. Mm-hmm. And then became a uh, secretary, 70th secretary of state uh, by uh, April of 2019. Meaning uh, that's why he was uh, taken you know, by uh, President Donald J. Trump to be with his ticket, you know, with administration. Kasi uh, iba, iba kakaiba po ang wisdom nito. Uh, mm-hmm. Itong si Mr. Mike Mumpayo, together with Mr. Chad Zablagia, his uh, assistant. So, yun po masasabi ko, Mr. Percy Lapid. And uh, you'll have my support for We'll see what's, uh, what will be the best thing to do for this for, for this all, all these things. Salamat po, ha, Mr. Okay, po. Uh, Do- Dolina. Dino Dolina po. Uh, uh, at, Mr. Uh, happy weekend po sa inyo. Enjoy po kayo. Uh, salamat po. Uh, Mga kaibigan, si Ginoong uh, Dino Dolina ng... New York, uh, retired uh, U.S. serviceman. Ngayon, eh, yun nga ang sinasabi natin, di ba ang pag-ispiya pa lang, pag-ispiya. Ibig sabihin, pag nag spy ka, sikreto, di ba? O. Oh. Sikreto, tapos nahuli ka ngayon sa Amerika. Pag nahuli ka, napakabigat na kaso niyan. Mga kaibigan, treason yan eh. Espionage. E ito hindi lang espionage ang ginagawa ng mga public official dito eh. Katulad yun, sinasabi nila nila Secretary Delpin Lorenzana. Ha? E, pinayagan niya, pumasok sila sa kasunduan ha? na ma-breach ang ating uh, National security dahil sa pagtatayo ng installation ng mga incheck sa loob mismo ng kampo ng militar. Mga kaibigan, eh anong, anong ano yun? Hindi ba yun eh, masahol pa sa treason yun? Ano pa tawag mo rin? Kung treason yung espionage, nagpo-provide ka ng confidential information sa kalaban o kaya hindi mo kalaban, kay kalaban, hindi mo dapat uh, ibibigay ang mga sikreto, confidential, ha? na maglalagay, magsasapanganib sa bansa at sa mamamayan. Eh, di ba yung sinasabi nilang yan, yung ga, ga, ginawa nilang yan, eh, masahol pa sa kataksi lang sa bayan niyan, talagang sell out ang ginagawa, tahasan. Kayo nakita ninyo bakit ang mga Pilipino na nakatira sa Amerika, sa Canada, kasama na rin yata, bago pumasok dito, sila ngayon ang nire-restrict. Ginagawa yung restriction sa mga Uh, nasyonalidad na merong posibilidad hindi na aalis dito. Magiging perwisyo sa bansa natin. Katulad ng China, dati restricted nationalities. Nationality. Ngayon, inopen ang nirestrict mga Pilipino. Bakit? Ibig mo sabihin, nakatira sa Amerika. Pag pumunta rito, mag-overstaying dito. <laughs> Mga kaibigan, 
Walang dahilan eh. Ano lang ang dahilan? Utos ng China yan. Mga kaibigan. Hindi ba ngayon nire-restrict na ng China ang pagpasok ng Amerikano sa kanilang mga bansa? Sa kanilang bansa? Utos ng China yan eh. Nung una pa, sinasabi na natin, itong ipinatutupad na mga patakaran ngayon na wala sa batas lahat, ito'y ginagawa kung ano yung ginagawa ng gobyerno sa China, yun din ang ginagawa at ipinagagawa sa administrasyon ngayon na ipinatutupad laban sa ating mga Pilipino. Yan ang totoo, mga kaibigan. Yung ating mga katropa, katropa naman lahat ito eh. Lahat na ang nagpapabati at nanonood sa atin, katropa natin. Maliban sa Duterte Nings ha, na mga, alam nyo, black agad, black. ba? Diba? Black, delete. Kasi o, oh, kikita sila eh. Bakit natin papayagang ha, ha, kumita sila sa pamamagitan natin? Pag nag-comment sila, screenshot, ha? Iyon ang proof of billing nila eh. Pagka maniningil na sila kay Badoy o kaya kay Moka, di ba? Tsaka kay Andanar. O, merong proof of billing, di ba? O, yan, yeah, i-screenshot nila. Nag-comment ako dyan, nambuli ako dyan. Yan ang binibilang dyan eh, mga kaibigan eh. Si Lani Liwanag, uh, Fernando Nicolas, Greg Belus Jr., Joel Diaz, katropa natin ha, sa Italy, si Carolina Lugue, sa Tokyo, si Jorge Beichong, June Gase, sa Guam, uh, Walden Kihamberi, si, ano, si Arlene, si Arlene, uh, Arlene natin, tsaka si, ano tawag, si Mon Barrias, sa Amsterdam. Sadyang kilala sa daigdig May pagkakaisa sa bawat nais Magandang Yumaga Vivian Veles Ang bayan ko'y puno-puno ng yaman Akin ko'y kailangan pa Hindi nga ba't anong sarap Mabuhay ng buong gana Sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay Dito sa bayan ko, dito'y Ang bawat kaibigan na 